በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በይቅርታውና በርህራይው ተጠቆ በሸርነት ሁላችንም በእያለንበት ከክፉ ከልሎ እချင်း ቀን ለማየት ያበቃኒ ፍቅር አምላክ ቸሮ መዳን ያለም ክብርና ምስካና ድርስ ይሁን የሁላችንም መቤት ለመና ጸሎቷ ሁልጊዜም እንዳይነ ጥቅሻ ያልተለየን አፍጣኒ ተረዴት አቁራሪ ተማአት የተዋዶ ቤተክርስቲያናችን አክሊል የእምነታችን መለያ የሆነች አዛኝት እናቱ መብራህንም ምድል ተፈጥራን መተ ተፈጣሪ ከፈጠራን በላይ ከፈጣሪ በታች የሆነች አዛኝት እናቱም ሰሞ አይከበር የተመሰገነ ይሁን እንደርሱ እንደ አምላካችን የተቀደሰ ፈቃድ ለዛሬም በተለይ በተለይ አሁን ታላቁን ያብይ ጾም ለምንቀበልበት ጊዜም ስለሆነ በማንኛውም ጊዜ ለንሳማው የሚገባ አንድ መልእክት ነው ወደናንተ ምናደርሰው ቅበላና ፋሲካ ይለው ጾም ጾምን سنቀበል እናስተውላችሁ የሚገቡ በርካታ ታቆም ነገሮች አሉ ከነዛ ውስጥ አንኳር የሆነውን አብይ የሆነውን ይሄንን መልእክት ነው ለዛሬ ምናደምጠው ከመለከት መጽሔት ሶስተኛ አመት ቁጥር 3 የወጣውን ቆየት ያለ ነው እንደዚህ ፈቃድ ይሄንኑ በተመለከተ አምላካችን የሚያስተምረንን የምንከታተለው ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ሚያዚያ 787 አመት ምረትን ይወጣው አምላካችን አሁንም እንዲያስተምረን ፈቃዱ ይሁንልን ቅበላና ፋሲካ ይለው ጾም ጾም የነፍስን ቁስል የምትፈውስ የሥጋን ምኞት የምትገታ የጽድቅ ሥራ መጀመሪያ የጸሎት እናት የእንባ እህት ጸጋ እግዚአብሔርን የምታስጥ የነፍስ መዳኒት ነች ጾም በቅዱሳት መጽሐፍ ተመዝግቦ እንደምናገኘው ከእግዚአብሔር ለሰው የተሰጠ የመጀመሪያው ህግ ነው ኦሬ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 16 እንግዲህ አትብላ የሚለው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ አባው ቀደምት ነቢያት ካህናት ነገስታት የጾምን ጥቅም አውቀው ይጾሙ ነበር ዘጻት ምራፍ 34 ቁጥር 28 መዝሙር 34 ቁጥር 13 ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 9 ቁጥር 3 በአዲስ ኪዳንም መዳይታችን የማስተማር ስራውን የጀመረው በጾም ነው 40 ቀንና 40 ሊሊት በመጾም ለሚያምኑበት ሁሉ አራያውን አሳይቷል ዲያብሎስንም ድል አድርጓል ማቴዎስ ምራፍ 4 ቁጥር 1 ሐዋርያትም ከመዳይታችን በቃልም በግብርም ስለጾም የተማሩትን በተግባር በመዋል ብዙ ጊዜ ጾሙ ነበር ያዋርያ ስራ ምራፍ 13 ቁጥር 2 ምራፍ 14 ቁጥር 23 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ቁጥር 27 የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ የማእዘኗ ራስ የሆነውና በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጸችው ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንም ከነቢያትና ከሐዋርያት በተቀበለችው ትምርት መሰረት ሰባቱን አጽዋማት ለይታ መጀመሪያቸውንና መፈጸሚያቸውን ቀምራ ስርዓቱን ጭምር በሚገባ ዘጋይታ ጾምን አወጃለች እዮ ምራፍ 2 ቁጥር 15 ጾምን አወጁ ማህበሩን ሰብስቦ የሚለው ጥቅስ ማለት ነው ምጽዋት የገንዘብ ግብር እንደሆነ ጾምም የሥጋ ግብር ስለሆነ ለሰውነት ጠቃሚ ከሆኑ የጥሉላት ምባለት ወይም ምግቦች በመከልከል የሚፈጸም ሲሆን ከጾም ጋራ አብሮ ጸሎት ስግደት ምጽዋት ይፈጸማሉ ረዘም ያሉ አጽዋማት ከመጀመራቸው በፊት ወይም ከመጀመራቸው በፊት አጽዋማቱን ለመቀበል የሚደረግ ዝግጅት ቅበላ ይባላል ለረጅም ጊዜያት ስጋ ቅቤና እንቁላል ወተትም ከመመገብ የሚከለከሉ ስለሆነ ረጅሙን ጾም ለመቀበል እንደያቅሙ የጥሉላት ምግብ ወይም የፍስክ ምግቦች ከተመገቡ በኋላ ጾሙ በሚጀምርበት ለት ጾሙ ለመጀመሪያ በቃን ለመፈጸም አብቃን በማለት ይጀምሩታል የጾሙ ወራት ሲፈጸም ደግሞ ጾሙ ተፈሰከ ይባላል ምእመናን እንደያቅማቸው ጾሙን በጥሉላት ምግቦች ይፈስካሉ ጥሩላት ያው የፍስክ ምግብ ለማለት ነው ቅድስ ቤተክርስቲያን በጾም ወራት ስጋና ቀበሌ ሌሎችንም ከመመገብ የሚከለክለውን ጾም ብቻ ታውጅም በጾም ወራት ክፋትን ተንኮልን ምቀኝነትን መጾም እንደሚገባ ታስተምራለች ከጥሩላት ምግቦች ብቻ እየጾመ ወንድሙን የሚያማ ሰውን የሚያሳዝን የሚሰርቅ የሚሳደብ የሚዋሽ ሌላም ከሆነ ጾሙ ከንቱ ነው በቅዱስ መጻፍም ይህን ሁኔታ የሚገልጽ ኃይለ ቃል ይገኛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በነብዩ በኢሳይያስ አንደበት እንዲብሏል ስለምን ጾምን አንተም አልተመለከት ከንም ሰውነታችንን ስለምን አዋረድን አንተም አላወክም ይላሉ እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ ሰራተኞቻችሁን ሁሉ ታስጨንቃላችሁ እነሆ ለጥልና ለክርክር ተጾማላችሁ በግፍጥ ውጭ አንተም አታላችሁ እኔ የመረጥኩት ጾም ይሄ እኔስ የመረጥኩት ጾም የበደል ስራትን እኔስ የመረጥኩት ጾም የበደልን ስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበርንስ ጠፍር ትለቁ ዘንድ የተገፉትን ሳርነት ተሰዱ ዘንድ ቀንበሩንስ ሁሉ ተሰብሩ ዘንድ እንጀራህንስ ለተራበት ቆርስ ዘንድ ስደተኞቹ እንድሆች ወደ ቤተ ታገባ ዘንድ የተራቆተውንም በታይ ታለብሰው ዘንድ አይደለም ምን በማለት እውነተኛ ጾም የሚባለው ምን አይነት እንደሆነ በግልጽ ነግሮናል ኢሳይያስ 58 ከቁጥር 3 ከ12 
ይንም የመሰለም ኃይለ ቃል በዘካርያስ ምራፍ 7 ቁጥር 4 እስከ 14 ላይም ተጽፎ እናገኛለን ከዚህ ምን እንደረዳቆም ነገር ቢኖር ሁለት አይነት ጾም መኖሩ ነው አንደኛው የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን ከመመገብ መከልከል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ክፉ ነገር ከማድረግ መከልከል ነው ከጥሉላት ምግቦች የምንለየው ወይም የምንጾመው ለተወሰኑ ጊዜያት ቢሆንም ከኃጢአት ከበደል ከክፋት የምንከለከለው የምንጾመው ግን ለድም ይልክ ነው ስለዚህም ነው ከኃጢአት የምንጾመው ጾም ቅበላም ፋሲካም የለው ያል ነው በድጋሚ ከኃጢአት የምንጾመው ጾም ቅበላም ፋሲካም የለው ያል ነው ምን ጊዜም ቢሆን ከኃጢአት ምራቅና በቅድስና በንጽህና መኖር የያንዳንዳችን ግዴታ ነው አንዳንድ ሰዎች በጾም ወራት መጠጥ ቤት ከመሄድ ይቆጣባሉ ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ በዚህ በጾም ውስጥ ላለ መስከር ፈልገን ነው ይላሉ ጾሙ ከተፈጸመ በኋላ ስካርን ይፈቀደማን ነው ሌሎቹ ደግሞ በጾም ወራት ከሴት አልደርስም የሚሉ አሉ ከጾም ወራት በኋላ ዝሙትን ይፈቀደማን ነው ሌሎቹ ደግሞ እውነት መናገራቸው ለማሳወቅ በዚህ በጾም ወራት ውሸት መናገር አይገባም የሚሉት አባባል አላቸው ከጾሙ በኋላ ወይም ከፈጾሙ ፍጻሜ በኋላ ውሸት እንድንናገር ማን እንደነገገ አንዳንዱ ደግሞ በዚህ በጾም ወራት መጣላት መጨቃጨቅ ምን ታረክ አይገባም ክፉ ንግግር መነጋገርም የስድብንም ቃል ካፍ መውጣት የለበትም ይላል በፍስክ ወራት መጣላት ክፉ መነጋገር መሰዳደብ መጨቃጨቅ ይቻላል ያለው ማን ነው ሌላው ክፍል ደግሞ ይህ የጾም ወር እስኪያልፍ ጭፈራውን ዳንኪራውን አስረሽ ምችውን አቁም ያለው በማለት ይናገራል ከጾሙ በኋላ በፍስክ ወራት ዳንኪራውን سنረቅጥ ጭፈራውን سنናቀልጥ እንድንኖር ማን ፈቀደልን በርግጥ በጾም ወራት ክፉ ከመስራት ክፉ ከመናገር ተቆጥቦ ራስን ገስቶ ወደ ፈጣሪ መቀረቡ መልካም ነው ነገር ግን በፍስክ ጊዜያት የጥሉላት የፍስክ ምግቦች ለመብላት እንደሚፈቀዱሉ በጾም ወራት የተወናቸውንም ክፉ ግብሮች ለመስራት እንደ ተፈቀደ አድርገን ወደ ቀደም ኖሯችን መመለስ አይገባም የእግዚአብሔር ቃል ዘወትር ኃጢያትን ከማሰብ ከመናገርና ከማድረግ እንድንከለከል ያዛል ለምሳሌ ካስሩቱ ቃላት መካከል አባትና እናትን አክብር አትግደል አታመንዝር አትሰደቅ በማለት የተሰጠው ህግ ለተወሰነ እድሜ ለተወሰነ ጾታና ወቅት ብቻ የሚያገለግል አይደለም ማንኛውም ሰባይ ፍጥር በመል ፍጡር በመላ ህይወቱ መፈጸም የሚገባው ነው ስለዚህ የዘላለም ህይወት የምንሻ እግዚአብሔርን የምንወድሉ ራሳችንን ከኃጢያት ኃጢያተኛንም ከኛ ማራቅ አለብን ኃጢያት ኃጢያተንም ከኛ ማራቅ አለብን ክብር ዳዊት በመዝሙር 96 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርን የምትወዱ ክፋትን ጥሉ በማለት ይመክራል በሌላ ስፍራም ይሄው ነብይ ህይወትን የሚፈቅድ ሰው ማን ነው በጎንም ዘመን ለማየት የሚወድ ብሎ ከጠየቀ በኋላ መንፈስ ቅዱስ መልሱን ገልጾለት የዘላለም ህይወት ለመወረስ የሚፈልግ ሰው ሁሉ አንደበትን ከክፉ ከልክል ከንፈሮችህንም ሽንገላ እንዳይናገሩ ከክፉ ሽሽ መልካምንም አደርግ ሰላምንም ምሻ ተከተላትም በማለት ምን ጊዜም ቢሆን ከክፉ ነገር መራቅ እንዳለብን አስጠንቀቀናል መዝሙር 33 ቁጥር 12 ነብዩ ዳዊት የኑን ሐሳብን በማጠናከር ከክፉ ሽሽ መልካምንም አደርግ ዘለዘላለምም ትኖርልህም ብሏል መዝሙር 36 ቁጥር 27 ሉል እግዚአብሔር በነብዩ ኢሳይያ ሳማካኝነት ለምናን በናበዛ እንደማይሰማን እጆቻችንን ወደሱ በንዘረጋ እንደማያየን ከገለጸ በኋላ ለምናችን ለምናችን እንዲሰማ ከፈለግን እጆቻችሁ ደም ተሞልተዋል ታጠቡ ሰውነታችሁንም አንዱ አንጾ ይቀርታ የሰራችሁንም ክፋት ካይን የፊት አስወግዱ ክፉ ማድረግንም ተው መልካም መስራትን ተማሩ ብሎናል ኢሳይያስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ኃጢያት ለጊዜው የሚያጓጓ ኃጢያት ለጊዜው የማያጓጓ የማይጎዳ መስሎ ቢታይም ከፈጸሙት በኋላ ግን ታላቅ ጸጸትን ያስከትላል ኃጢያት በሰውነታችን ሳይሰለጥን በፊት ለንቆጣጥሩ ያስፈልገናል ገና በሐሳብ ደረጃ የተጠነሰሰ ኃጢያት ወደ ንግግር ደረጃ ከዚያም ወደ ተግባር ሳናደርሰው ባጭሩ መቅጨት ተገቢ ነው እግዚአብሔር ቃል ገና ወንድሙን ሳይገድል በፊት የመከረው ምክር ይና ሐሳብ ያረጋግጣል እግዚአብሔርም ቃይንን ለምን ተናደድክ ለምንስ ፍት ተቆረ መልካም በታደርግ ፍት የሚባል አይደለም ምን መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃዷ ሞዳንተ ነው አንተ ግን በርሷ ንገስባት ብሎታል ዘፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 6 በቃይን ብቻ ሳይሆን ዛሬም ቢሆን በሁላችን ደጅ ኃጢአት ልታጠም ደን ታደባለች እንደ እግዚአብሔር ቃል በርሷ ልንነግስባት ማለትም ለናረቃትና ለንቆጣጣራት ይገባል ኃጢያትን በራሳችን ላይ ካነገስናት የሷ አገልግሎት አደርገናለች መዳይታችን በወንጌል እውነት እውነት ላቸዋለሁ ኃጢያትን የሚያድርግ ሁሉ ያጢያት ባሪያ ነው ብሏል ዮሐንስ ምራፍ 8 ቁጥር 34 ሮሜ ምራፍ 6 ቁጥር 16 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 19 ኃጢያት የዳቢሎስ ፈቃድ ስለሆነ የኃጢያት ባሪያ የሆነ ሁሉ የዳቢሎስ ባሪያ ነው 
መዳኔታችንን ሊገልሉት የሚፈልጉትን አይሁድ ሲገስጻቸው እናንተ ከአባታችሁ ከዳይ ቢሮስ ናችሁ ያ አባታችሁንም እኞ ስለታደርጉ ተወዳላችሁ እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆምም ሐሰተን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሐሰተኛ ያ ሐሰተም አባት ነውና ብሏል ዮሐንስ ምራፍ 8 ቁጥር 41 ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስም በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ ምራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ኃጢያትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢያትን ያደርጋልና በማለት ከጌታችን ጋር የሚተባበር ቃል አስተላልፎልናል እንግዲህ ባሪያ ይነስም ይብዛም ደሞዝ አለው ሌላው ቢቀር ባሪያውን በህይወት ለማቆየስ ሲባል የእለት ምግብ የአመት ልብስ ይሰጣዋል በዚህ መሰረት የኃጢያት ባሪያ ለሆነ ሰው የሚከፈለው ደሞዝ ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ብንጠይቅ የእግዚአብሔር ቃል ትክለኛው መልስ ሰጠናል ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነው ብሎናል ሰው ኃጢያት በመስራት ኃጢያትን በራሱ ላይ ካነገሳትና የዳቢሎስ ባሪያ ከሆነ ለዚህ አገልግሎት ሞት ይከፈለዋል የኃጢያት ባሪያ የዲያብሎስ አገልግሎት መሆኑ ትርፉ ምንድነው ብለን ከፈጣሪ መለየት ብንል ከፈጣሪ መለየት ለዘላለም ህይወትን ማጣት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም ይን በተመለከተ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ምኞ ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዚህ በኋላ ምኞ ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ብሏል ያዕቆብ ምራፍ 1 ቁጥር 12 በዚህ ጥቅስ መሰረት ሞት የኃጢያት የበኩር ልጅ እንደሆነ እንረዳለን በሮሜ ምራፍ 5 ቁጥር 12 ላይም ስለዚህ ምክንያት ኃጢያት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኃጢያትም ሞተ እንደዚሁም ኃጢያትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ በማለት ኃጢያትን የሰራ ሰው ሁሉ ሞት የማይቀርለት መሆኑን ያስረዳናል በተጨማሪም ይህን ነውቁ አመንዘራም ቢሆን ወይ ምርኩስ ወይ የሚሚመኝ እርሱም ጣውትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ትርስት የለውም ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ይለናል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 እንዲሁም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይም ወይስ አመጸኞች የእግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን አትሳቱ ሴሰኞች ቢሆኑ ወይም ጣውትን የሚያመልኩ ወይም ማመንዘሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም በማለትም ያስጠነቅቃል ይህን ሁሉ ካየንና በትክክል ከተረዳን በኋላ በሊናችን የሚመጣ ጥያቄ በኃጢያት ማጥ üst ገብቼ ስዳክር ኖር ያለው እንግዲህ ሞት ያውም የዘላለም ሞት የሚጠብቀን ከሆነ ይህ እንዳይደርስብኝ ምን ማድረግ ይገባኛ ለሚል መሆን አለበት ለዚህ ተገቢ ጥያቄ መጻፍ ቅዱስ ትክለኛው መልስ ሰጠናል መጥምቁ ዮሐንስ በሚያስተምርበት ወቅት ወደ እሱ ለመጡት ፈርሲያውና ሰዱቃውያን እናንተ ይፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድት ሸሹ ማን አመለከታችሁ እንግዲህ ለነሳ የሚገባ ፍሬ አድርጉ አሁን ምሳር በዛፎች ስር ተቃጥዋል ተቀምጧል እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳት የሚጣላል በማለት ንሳ ሀገብተው ያለፈውን ኃጢ አትተው መልካም ስራ እንዲሰሩ ከፈጣሪ ቁጣ ምን እንዲያመጡ መክሯቸዋል ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 7 እግዚአብሔር በነብዩ በኤርሚያ ሳንደበት ኃጢያተኞችን ሲጣራ ይወደቁ አይን እሱ ምን የሳተ ሳይም መለስም ምን አዳመጥኩ ሰማሁም ቅንን ነገር አልተናገሩ ማናቸው ምን አድርግ ያለው ብሎ ከከፋቱ የነሳ ይገባ ይለም ወደ ሰልፍ ምን እንደሚሮጥ ፈረስ እያንዳንዱ በየመንገዱ ይሄዳል ብሏል ኤርሚያስ ምራፍ 8 ከቁጥር 4 እስከ 6 እንዲሁም በሚልኪያስ ምራፍ 3 ቁጥር 7 ላይም ካባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከሥራት የፈቀቅ ብላችኋል እርሷንም አልጠበቃችሁ ወደኔ ተመለሱ እኔም ወደናን ተመለሳለሁ ይላል የሥራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተብሎ ተጽፎ ይገኛል እንግዲህ እግዚአብሔር በየዘመናቱ በኃጢያት ከርሱ የተለዩትን ወሁሉ ወደንሳ ሲጠራ ኖሯል ወደፊት ይጠራል ኢሳይያስ 46 ቁጥር 8 ሕዝቂኤል 18 ቁጥር 30 ኢሳይያስ 1 18 በኦሪት በነቢያት ይያደረ ህዝቡን ወደ ንሳ ሲጠራ የነበረው እግዚአብሔር በኋላ ዘመን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆኖ ከተወለደ በኋላ በሚያስተምርበት ጊዜ መንግስተ ሰማይ ቀርባለችና ሰማያት ቀርባለችና ንሳ አግቡ በማለት ሰውን ወደ ንሳ ይጠራ ነበር ማቴዎስ 4 ቁጥር 17 መዳኔታችን ወደዚህ ዓለም የመጣበትን ዓላማም ሲገልጽ ኃጢያተኞችን ወደ ንሳ እንጂ ጻድቃ ለጠራ አለመጣሁም ብሏል ማቴዎስ ምራፍ 9 ቁጥር 13 ንሳ የበደለውን ሰው እንዳለበደለ ኃጢውን እንደ ጻድቅ ዘማው እንደ ድንግል ታደርጋለች ይላል መጻፈ መነቆሳት መዳኔታችን ሰዎች ሁሉ በኃጢያታቸው ብዛትና ክብደት ተስፋ ቆርጠው እግዚአብሔር አይምረንም ይቅር አይለንም እንዳይሉ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ነው እኔ ማሳረፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ 
ከኔም ተማሩ እኔ የዋ በልቤም ትወትነኝና ለነፍሳችሁ ምረፍትን ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና በማለት የሃጢያተኞች ልብ በተስፋና በደስታ የሚሞላ ሃጢያተኞችን የመሳብ ኃይል ያለው ቃል ሰጥቶናል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 መዳኔታችን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም በቀኙ የተሰቀለው ወንበሬ በፍርሃት የከዳውን ቅዱስ ጴጥሮስንና ሰባት ታጋንንት የነበረባትን ማርያም መግደላዊትን ከሃጢያታቸው ማሳሪያ ፈቶ ነጻ በማውጣት ከሃጢያት በስተቀር ሃጢያተኞችን የሚያፈቅር ሩሩ ሐምላክ መሆኑን አሳይቶናል ሉቃስ 23 ቁጥር 42 ሉቃስ 22 ቁጥር 8 ሉቃስ 7 ቁጥር 36 ይህን ነው የተናገረበት እናገኛለን በመጨረሻም በመስቀል ላይ ራሱን ለሞት አሳልፎ በመስጠቱ ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክብር ደሙን አፍሶ ሃጢያታችንን በደሙ በማጠቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደር የማይገኝለትን አምላክ አይፍቅሩን ፈጽሟል ለዲያብሎስና ለሃጢያት ባሮች የነበርነውን በደሙ ዋጅቶ የራሱ ልጆች አድርጎናል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ረክሰን የነበርነውን ቅዱስ ሆናል ቆሽሽን የነበርነውን አጥቦናል ከእንግዲህ የሃጢያት ባሮች የዳይብሎስ አገልግሎት መሆን ለኛ ይገባም የእግዚአብሔር አገልግሎት መሆን አለብን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛም ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይም ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳንገባ የሚያግዱንን የሃጢያት የሚያግዱንን የሃጢያት አይነቶች ከገለጸ በኋላ ከናንተ ማንዳንዶቹ እንደዚህ ነበራችሁ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንን መንፈስ ታጠባችኋል ተቀደሳችኋል ጸድቃችኋል ብሏል ቅዱስ ዮሐንስም የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሃጢያት ሁሉ ያነጻናል ሃጢያት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስተታለን እውነትም በእኛ üst የለም ሃጢያታችንን ብንናዘዝ ሃጢያታችንን ይቅር ሊለን ካመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ብሏል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 በተጨማሪም ይሄኑኑ የሚያጠናክር ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ማየት ይችላል ስለዚህ አምላካችን ክርስቶስ ስለኛ ስላጣተኞች ከመወተልን ከንግዲህ ወዲ የሃጢያት ባሮች የዳይብሎስ አሽከሮች መሆናችን ቀርቷል እኛ በክርስቶስ መልእክት አይደም ነጻ ይወጣን የእግዚአብሔር ህዝብ ነን ነጻ ከወጣን በኋላ ግን እንደገና ወደ ሃጢያት ባርነት መመለስ ታላቅ ሃጢያት ነው ይህን በተመለከተ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን እንግዲህ ጸንታችሁ ቆሙ እንደገና በባርነት ቀንበራት ትያዙ ብሏል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ቅዱስ ጴጥሮስም በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ በጌታችንና በመዳይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ካለ ምርኩሰት ካመለጡ በኋላ ዳግመኛ በርሷ ተጠላልፎ የተሸነፉ ቢኖሩ ከፊተኛው ኑሯቸው ይልቅ የዋለኛው የባሴ ሆነባቸዋል አውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስ ትዛዝ ከሚመለሱ የጻድቃን መንገድ ባላው ከሚመለሱ ይልቅ የጻድቃን መንገድ ባላወቋት በተሻላቸው ነበርና ውሻ ወደ ተፋቱ ይመለሳል ደግሞ የታጠበጨሪያ በጭቃለ መንከባለል ትመለሳለች እንደሚባለው እውነተኞች ምሳሌዎች ሆነውባቸዋል በማለት ነጻ ከወጣን በኋላ ከህይወት ወደ ሞት ከጽድቅ ወደ ኃጢያት ከባርነት ወደ ጨለማ ከእምነት ወደ ጥርጥር እንዳንመለስ ያስጠነቀናል በመጨረሻም እግዚአብሔር በሰጠን የንስሐ አድም የተጠቅመን ንስሐ በመግባት ወደ ሞት የሚወስሉትን የሥጋ ስራዎችን ተተን በእግዚአብሔር ቸርነት በንጽህ ድንግል ማርያም ማማላጅነት በቅዱሳን ጸሎት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን ለማፍራት መመኘትና ለዚህ አብቃ አይን ብሎ መለመን ቀጥሮ የማይሰጠው አብይ ተግባር ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እንግዲህ ባብይ ጾም ይሄንን ጾም سنቀበል ማለት ነው በተለያየ መልኩ እነዚህ ነገሮች ማሰብ አለብን በስጋ ድካም በአለም መታለል በሰይጣን ተንኮል ከሃጢያት የምንጾመውን ጾም ሃጢያት በመስራት የገደፈን እንዳንገድፍ በንሳ ወደ ፈጣሪያችን ብንመለስ ይቅር ይለን የተዘጋጀ ነው ፈጣሪያችን የኛ መመለስ ብቻ ይጠብቃል እሱ ምንጊዜም በቸርነቱ ሊቀበለን የበረከት ጁ ተዘረጋ የመረት ደጁ ተከፈተ ነው እንዲህ ይለናል ኑና ንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር ሃጢያታችሁ እንዳለላ በትሆ እንዳመራይ ተነጻለች እንደ ደምን ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች እሺ ብትሉ ለኔም በትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ እንቢ ብትሉ ግን ብትታምጹም ሰይፍ ይበላችኋል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ይላል ኢሳይያስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 የምህረት ባለቤት ያለም መድን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈቃደ ስጋ ከፈቃደ ዓለም ከፈቃደ ሰይጣን ባርነት ነጻ ወጥቶ በፍጹም ልባችን ሳገብተን ክብር ስጋውን ቅዱስ ቅዱሱን ተቀበለን የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች ለመሆን ዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን አሜን ይሁን ምራፍ 2 ቁጥር 12 
ገላት ያምራፍ 6 ቁጥር 52 ወሰባት ለእግዚአብሔር እንግዲህ ይሄንን እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ጾሙን ለመቀበል በጣም በልባችን ማሳደር የሚገባን መልእክት ነው ሚያዚያ 1987 አመተ ምህረት አተሙ ከወጣው ከመለከት መጽሔት ያገኘነውን ግሩም የሆነ መልእክት ለሁላችንም ይሆነን ዘንድ ወደናንተ ለማدرس ይሞክር ነው ቅበላና ፋሲካ ይለው ጾም እንግዲህ ተባለው ኃጢያት ነው ማለት ነው ኃጢያት ነገ ጾም ይገባልና ዛሬ ኃጢያት ለስራ የማይሉት ጾሙን ከተፈታ በኋላ ደግሞ ተፈስኳልና እንደገና ወደዛ ወደ ቀደሞ ትቾ ወደ መጣውት ክፉ ስራ ይልመለስ የማይሉት እግዚአብሔር አምላክን እየተማጸኑ ደጅ እየጠኑ የሚተውት የሚከለከሉት እስከ ሞት ድረስ የሚጠብቁት እግዚአብሔርን ብቻ እየጠሩ እየተማጸኑ የሚጾሙ ጾም ማለት ነው ኃጢያት ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አምላካችን ያስተማረን የሰማኑን በልባችን ያሳድር በይቅርታው በቸርነቱ የምንጾመውን ጾም እሱ በሚያውቃት ሊና ጾመን በቸርነቱ በረዴቱ በካህሊነቱ ተጠብቆን ለመፈጸም እንዲያበቃን ፈቃድ ይሁንልን ይቆየን ሌሎች ከጾም ጋር የታያዙ እጅ ግብርካ ተመነጋገርባቸው ጉዳዮች አሉ እድሜውን ይስጥን አምላካችን አሁንም የቸርነቱ ስራ ይስራልን አቤቱ አንተ መፍራትን በልቦናችን በጓ አምድኮትህንም በሊናችን ጨምር በማህደረ ተዋዶ በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የምትከታተሉት መራህ ግብር እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩቡን ላይክ እና ሼር በማድረግ ፌስቡኩን ከናንተ ወይም ከኛ የሚተበቀው ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንዳትሉ ኮድ ይሁን ለመጠቆም እንወዳለን ለሚያደምጡ ሰዎች ሁሉ መልክቱን ይሄን የተዋዶ መልክት እንድታዳርሱልን አሁንም በቃሉ ባለቤትስም እንማጸናለን ይቆየን የቀጠሩ ሰዎች ይበላን ይበላን ይበላን